సిఏఏ ఎన్ఆర్సీ పేరుతో ప్రజల ప్రౌఢసత్వం నిరూపించుకోమని కోరడం కన్నా దేశ స్వాతంత్రోద్యమంలో ఆర్ఎస్ఎస్ పాత్ర ఏమిటో నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి కంకణాల ఆంజనేయులు పేర్కొన్నారు పౌరసత్వ నిరూపణ పేరుతో బీజేపీ చేస్తున్న ప్రజాద్రోహాన్ని ప్రజలకు వివరించేందుకు గడప గడపకు తమ కార్యకర్తలు వెళ్ళి ప్రజలను చైతన్యవంతం చేయనున్నట్లు చెప్పారు ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు దేశవ్యాప్తంగా జనాభా లెక్కల సేకరణ చేయాలని చెప్పని కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం జరిగింది జనాభా లెక్కల సేకరించడం వరకు ప్రజలకు ఎవరికి అభ్యంతరం లేదు కానీ మన భారత లౌకిక రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా మత ప్రాతిపదికన జనాభా లెక్కలు సేకరించేటువంటి ప్రయత్నం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టబోతా ఉంది దీన్ని తీవ్రంగా ప్రజలందరూ వ్యతిరేకించాలని చెప్పని లౌకిక రాజ్యాంగ పరిరక్షణ వేదిక వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాల తరఫున మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం అందుకే ఈ నెల ఒకటో తేదీ నుంచి ఇరవై మూడో తేదీ భగత్ సింగ్ వర్ధంతి వరకు దేశవ్యాప్తంగా అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతాలన్నింటిలో కూడా వ్యవసాయ కార్మిక సంఘంగా మేము ఇంటింటికి తిరిగి కరపత్రాలను పంపిణీ చేస్తూ ప్రభుత్వం యొక్క చర్యలను వ్యతిరేకంగా మేము ప్రచారం చేయాలని చెప్పి అనుకోవడం జరిగింది ఎందుకు ఈ విధంగా చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందంటే కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి హిందువుల యొక్క ఓట్లు మెజారిటీ ఓట్లు ఉండే కాబట్టి ఆ ఓట్లతోటి తన అధికారాన్ని చలాయించుకునే దానికోసం మైనారిటీల్ని ఒంటరి పోట చేసి మైనారిటీల మీద దాడులు చేయటం ద్వారా హిందువులకు మేమే రక్షకులం ఇది హిందూ దేశం అనేటువంటి ఒక ప్రచారంతో తమ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం మత కల్లోలను సృష్టించే దానికోసం బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది అందులో భాగంగానే అధికారంలోకి తిరిగి రెండోసారి వచ్చిన వెంటనే అనేక చట్టాలని ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి చట్టాల మొత్తాన్ని సవరణ చేశారు ఇప్పుడు కొత్తగా సిఏఏ అని చెప్పినటువంటి పేరుతోటి పౌరసత్వ సవరణ చట్టాన్ని ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది ఈ చట్టం ప్రకారం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా మేము భారతీయులమే అని చెప్పి రుజువు చేసుకోవాలి ఇది అత్యంత దుర్మార్గమైనటువంటి విషయం ఎందుకనంటే ఈపాటికే అనేక ప్రాంతాల్లో పదేళ్లకు ఒకసారి జనాభా లెక్కలు సేకరించేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఈ సేకరించే జనాభాలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటికి ముందు మీ తాత ఎక్కడ పుట్టాడు మీ నాయనమ్మ ఎక్కడ పుట్టింది మీకు ఏం ఆస్తులు ఉన్నాయి మీ తండ్రి ఎక్కడ పుట్టాడు ఇటువంటి అనవసరమైనటువంటి అంశాల మొత్తాన్ని ఇప్పుడు జనాభా లెక్కల్లో సేకరించబోతూ ఉన్నారు అటువంటి సమాచారం ప్రధానంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజానీకానికి ఏమాత్రం అందుబాటులో ఉండేటువంటి అవకాశం లేదు అందువల్ల ఏమవుతారు అటువంటి సమాచారం ఇవ్వలేనటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ పేరుకి ఎదురుగా జనాభా సేకరణ లిస్టులో డి అని చెప్పని పెడతారు డి అంటే అంటే డిలేషన్ అని చెప్పని వాళ్ళందరిని తర్వాత ప్రత్యేక శిబిరాలకు తరలించేటువంటి ప్రమాదం ఉంది అటువంటి ప్రయత్నం ఎక్కడైనా చేశారా అని చెప్పంటే అస్సాం అనేటువంటి రాష్ట్రంలో గత పది సంవత్సరాలుగా అటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు దాని ఫలితంగా మూడు కోట్ల మంది అస్సాంలో జనాభా ఉంటే సుమారుగా అరవై లక్షల మంది వాళ్ళు అస్సామీ పౌరులు కాదని చెప్పని వాళ్ళందరినీ డీ లిస్టులో పెట్టిన పరిస్థితి ఆ విధంగా అరవై లక్షల మంది ప్రజానీకం పెద్ద ఎత్తున తిరుగుబాటు చేస్తూ ఉన్నారు అస్సాం రాష్ట్రంలో ఆ తిరుగుబాటు చేసేటువంటి వాటిల్లో ఈరోజు బీజేపీ బీజేపీ ఎవరైతే చెప్తా ఉందో ముస్లింలు ఉగ్రవాదం పేరుతో దేశంలోకి వస్తారని చెప్పిన బీజేపీ చెప్తుంది కానీ వాస్తవంగా అస్సాంలో చేసిన పరిశీలన ఫలితంగా అక్కడ జరిగినటువంటి విషయం అరవై లక్షల మంది జనాభాలు వీళ్ళు భారతీయ పౌరులుగా అని చెప్పి తెలిసినటువంటి వాళ్ళలో అత్యధిక శాతం మంది హిందువులే ఉన్నారు అందువలన ఇది కేవలం ముస్లింలకో క్రైస్తవులకో ఏదో ఒక మతస్థులకు కాదు మొత్తం భారతదేశ ప్రజానీకానికి ఇది ఒక పెద్ద ప్రమాదం తీసుకొస్తూ ఉంది ఈ ప్రమాదాన్ని సృష్టించడం ద్వారా తమ అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పని బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది ఈ చట్టం సవరణ జరిగిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు లౌకిక రాజ్యాంగం కావాలి ఈ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాలని చెప్పిన పెద్ద ఎత్తున బీజేపీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు ఈపాటికే దాదాపు పదమూడు పద్నాలుగు రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ చట్టాన్ని మేము అంగీకరించాం మేము ఆమోదించాం మేము దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నామని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రులు చెప్పిన పరిస్థితి ఉంది అటువంటి పరిస్థితులు మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వైసీపీ ప్రభుత్వం కూడా దీన్ని తిరస్కరించాలి అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఇది అన్యాయం అని చెప్పిన ఈ చట్ట సవరణని వ్యతిరేకించాలి ఆ విధంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు అన్నీ కూడా ప్రజలకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం మీద దీన్ని తిప్పికొట్టాలి లేకపోతే ఇది ఒక పెద్ద ప్రమాదంగా ప్రజలకు దాపురించేటువంటి 
పరిస్థితి రాబోతా ఉంది అందుకని నెల రోజుల పాటు వామపక్షాలు దేశంలో ఉన్నటువంటి లౌకికవాదులు ప్రజాతంత్రవాదులు ఈ లౌకిక రాజ్యాంగాన్ని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఏ ఉద్దేశంతో అయితే ఈ రాజ్యాంగాన్ని రాశారో ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం కులాలు మతాలు ప్రాంతాలు జాతులు వీటన్నిటికీ అతీతంగా కలిసిమెలిసి బ్రతుకుతూ ఉన్నారు ఈ విధంగా కలిసిమెలిసి బ్రతుకుతున్నటువంటి ప్రజల మధ్య కల్లోలు సృష్టించి తమ ప్రాపకాలను కోసం తన ప్రయోజనాల కోసం తన అధికారం కోసం బీజేపీ చేసిన కుయుక్తుల్ని ప్రజలందరూ ఏకకంఠంతో తిప్పి కొట్టాలని భిన్నత్వంలో ఏకత్వం భారతదేశ ప్రజల యొక్క అభిమతం అని చెప్పి అని తెలియజేస్తూ బీజేపీ మతోన్మాద చర్యలను తిప్పికొట్టాలని చెప్పి ప్రజానీకానికి అందరికీ మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం ప్రజలు కూడా ఆ విధంగా చైతన్యంగా ఈ జనాభా లెక్కల సేకరణలో బీజేపీ చర్యలను ప్రతిఘటించాలని చెప్పని వైసీపీ టీడీపీ పార్టీల మీద కూడా ఆయా పార్టీల ప్రజానీకం ఒత్తిడి తేవాలి ఈ చట్టాలు అమలు చేయకూడదని చెప్పి ప్రభుత్వాలకు విజ్ఞప్తి చేయాలని చెప్పని మరొకసారి అందరికీ తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు నా పేరు కంకటాల ఆంజనేయులు వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ప్రకాశం జిల్లా కార్యదర్శి ఇప్పుడు చీరాలలో ఎముకల సమస్యలకు ఒప్పి మరియు ఎక్స్రేకి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టవలసిన అవసరం లేదు శ్రీ కామాక్షి కేర్ హాస్పిటల్ చర్చి రోడ్ చీరాల సెల్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ నైన్ ఎయిట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ తాడివలస దేవరాజు ఎంబీఏ బిఎల్